بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو رائیونڈ محل کیسے بنا رقم کہاں سے آئی اور کیسے استعمال کی گئی برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کے شریف خاندان کے بارے میں تازہ ترین اور دماغہ خیز انکشافات سامنے آ چکے ہیں ویورز لاہور کے علاقے میں رائیونڈ محل کے نام سے تو سب ہی لوگ واقف ہوں گے کیونکہ یہ وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کی رہائش کا ہے اس محل کا رقبہ پچیس ہزار کنال سے بھی زیادہ ہے اس محل میں داخل ہونے کے لیے ایک خصوصی دروازہ بھی بنایا گیا ہے جس پر وزیراعظم نواز شریف کی والدہ محترمہ شمیم بیگم اور صاحبزادی مریم نواز کے نام جلی حروف میں کندہ کیے گئے ہیں رائیونڈ محل میں بیک وقت پر پندرہ سو ملازمین کام کر رہے ہیں جن کی مہانہ تنخواہیں کروڑوں روپے بنتی ہیں اس محل میں شریف خاندان کی رہائش گاہوں کے علاوہ ایک مچھلیوں کا فارم ہاؤس جبکہ ایک ساتھ ہی چڑیا گھر بھی بنایا گیا ہے اس محل کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ایک جھیل بھی بنائی گئی ہے ویسے تو یہ محل وزیر نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں ہی بن گیا تھا جبکہ نواز شریف انیس سو ستانوے میں دوسری مرتبہ جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اس محل کو مزید خوبصورت بنانے پر خود توجہ دی اور اس محل کی تعمیر و آرائش کا کام فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ایف ڈبلیو او کو دیا گیا اور ساتھ احکامات جاری کیے گئے کہ یہ کام ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے جبکہ اس کے تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات وفاقی تعمیراتی ادارے پاک بی ڈبلیو کو ادا کرنے کا پابند کیا گیا جس پر محکمے کے ایک سینئر آفیسر کو مبینہ طور پر کسی قانونی جواز کے وفاقی سیکٹری بھی بنایا گیا اس وفاقی سیکٹری کا تعلق ایپٹ آباد سے تھا اس محل میں وزیر اعظم کیمپ آفس کے علاوہ نواز شریف کے قریبی رشتے داروں کی رہائش گاہوں پر اخراجات کی ذمہ داری بھی پی ڈبلیو ڈی کو سونپی گئی ریمنڈ محل کی شان و شوکت کے چرچے سب عام ہوئے تو معروف برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز اس محل کے بارے میں ایک آرٹیکل بھی شائع کیا جس میں یہ انکشافات کیے گئے کہ ہزاروں ایکرز پر بنے رائیونڈ محل نواز شریف کی جائیداد ہے اور یہ اراضی تیرہ کروڑ روپے میں خریدی گئی تھی جبکہ نواز شریف جب پہلی مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو 26 جولائی انیس سو کو اسلام آباد سے ایک ایگزیکٹو جاری کیا گیا جس میں کمشنر لاہور کو احکامات جاری کیے گئے کہ رائیونڈ محل کو لاہور شہر سے جوڑنے کے لیے قومی خزانے سے پانچ کروڑ جاری کر کے اس محل کی طرف جانے والی سڑک پر خرچ کیے جائیں ساتھ ہی ایک اور ایگزیکٹو جاری کیا گیا کہ رائیونڈ محل اور لاہور شہر کو ملانے والی سڑک اتفاق فارم اور اتفاق کمپلیکس کے درمیان سے گزنی چاہیے جس پر اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مزید چودہ کروڑ نوے لاکھ روپے جاری کیے گئے جبکہ پاک بی ڈبلیو نے وزیر اعظم کیمپ آفس کی تنظیم و آرائش کے لیے وزیر اعظم ہاؤس سے آٹھ کروڑ روپے مانگے اور یہ کثیر رقم صرف چوبیس گھنٹے کے اندر اندر منظوری کے بعد جاری بھی کر دی گئی یہ ایک طرح سے وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے کھلی جا رہی تھی کیونکہ ریاستی قوانین کے مطابق کسی کیمپ آفس پر مستقل نوعیت کی کوئی تعمیرات جاری نہیں کی رکھی جا سکتی لیکن ان تمام قوانین اور ضابطوں کو رون دیا گیا بعد میں ایک اور حکم نامے کے ذریعے سوئی نادرن گیس کو شریف فارم سے احکامات موصول ہوئے یہ پہلا حکم نامہ یہ تھا کہ مذکورہ محکمہ فوری طور پر مرکزی گیس پائپ لائن کو شریف فارم سے منسلک کر دے اس کام میں کسی نوعیت کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے اس موقع پر خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا کہ گیس کی سپلائی کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے علاقے کو کنیکشن نہ دیا جائے جس کی وجہ سے اس منصوبے سے استفادہ کا حاصل کرنے کے لیے رائمنڈ محل سے ملحقہ علاقوں کے شہریوں نے بھی درخواست جمع کرائیں لیکن وہ سب کی سب مسترد ہو گئیں اس وقت اس منصوبے پر قومی خزانے سے اس منصوبے پر سات کروڑ روپے کے اخراجات کیے گئے رائمنڈ محل پر پنجاب حکومت نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور جب شباز شریف اور وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے ضلع کونسل لاہور کو ایک حکم جاری کیا کہ ایک بیس فٹ چوڑی کارپٹ سڑک بنائی جائے جو شریف فارم ہاؤس کے قریب سے ہو کر گزرے اور ضلع کونسل نے اس سڑک کو فوری طور پر تعمیر بھی کر دی ساتھ ہی حکم نامہ جاری کیا گیا کہ اڈا پلاٹ رائیونڈ سے شریف فارم تک نہر کے دونوں کناروں پر سڑک کو شریف فارم تک پہنچا دیا جائے ایک طرف تو رائیونڈ محل کے لیے اتنے بے تحاشا اخراجات جاری رہے اور اس طرف جانے والی سڑکوں پر 32 کروڑ روپے کی خطیر رقم خرچ کر دی گئی لیکن شریف فارم ہاؤس کے ساتھ ہی حکومت پنجاب نے جوہر ٹاؤن اسکیم اور سبزہ زار اسکیم کا اعلان کیا جو ابھی تک نامکمل ہے لیکن جوبلی ٹاؤن کا منصوبہ صرف اسی لیے بنایا گیا کہ شریف خاندان نے جو زمین بہت کم نرخوں پر خرید کر سرکاری خزانوں سے ترقیاتی کام کروا کے قیمتی زمین میں تبدیل کر لی تھی اس کو جوبلی ٹاؤن میں شامل کر کے اربوں روپے کمائے جائیں 
اس عزیب الشان مرصوبے کے لیے مجموعی طور پر اسی دہات کا پانی بند کر دیا گیا میاں شریف کے حکم پر بچہ کہنا نہرو کا وہ حصہ جو شریف عام سے گزرتا تھا اس کو پختہ کیا گیا نہر کے دونوں کناروں پر بڑی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ پختہ کیا گیا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کام پر قومی خزانے سے اسی ملین روپے خرچ ہوئے جبکہ محکمے کو جاری حکم کے مطابق اس نہر کے کسی بھی مقامی کسان کو پانی کی فرامی نہ کی جائے جس پر محکمہ انہار کے عملے نے عمل شروع کیا اور مقامی کسانوں کو فصلوں کا پانی روک دیا گیا اور ان کی فصلیں بھی پانی نہ ملنے سے تباہ ہو گئیں اس ظلم کے خلاف کسانوں نے جب مظاہرے کرنے کی کوشش کی تو پنجاب پولیس نے اس مظاہرے کو طاقت سے کچل دیا واضح رہے کہ شریف فارم کے قیام سے قبل اس نہر نے تقریباً اسی دہات کو پانی ملتا تھا اور وہاں پر لاکھوں ایکٹس اراضی سیراب ہوتی تھی جبکہ بعد میں پانی نہ ملنے پر کئی افراد نے اپنی زمینیں اونے پونے داموں بیچ ڈالی دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل احمد ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں تینکس پر واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ احمد ٹی وی